本日サーフオースティを受けていただくゆうたくんよろしくお願いしますすごい寝起きなの<笑>おはようございます中級者サーファーですねはい、はい、今日はこんな温床コンディションです誰も入ってませんこういう時貸し切りになりますこういう時楽しめるようになるといつでもサーフィンが楽しくなりますそれでは改善していきましょうこのコンディションで新たに参加しました2人ですどうでしょうか。<笑>きついっす。流されますね。流されますね。かなり。流されますね。もう課題どころじゃないですね。課題どころ、これどころじゃない。そして今日の課題はですね。実はこの温室コンディションで。まあ、オーストラリアの時もそうだったと思うんですけど。流されるんですよね。ひたすら。で、必ず入る位置を決めといてもらって。入る位置で自分がどれだけ流されたかっていうのを常に確認しといてもらってあここまで流されたら一回上がろうというのを必ず決めないと,、えー、と青島まで行っちゃうのでそうです、はい、で極力左側から入ってで中心自分が乗ろうと決めたポイントをでずっとパドルで。保つっていう感じになるんですけどもうこれは本当中級者以上じゃないと絶対入っちゃいけないコンディションなのでじゃあちょっと僕も一緒に入りましょうか入りますか30分ヒートやりましょうかょうじゃあ僕入ってきます<笑>はいご覧いただきましてありがとうございます今回カレントのね流れが強い日にサーフィンをする、えー、気をつけなければいけない点ですね流れがあるので必ず目印を決めていただいて自分がどれだけ流されているのかとかい,あのいちいち確認してあのサーフィンしてほしいですねもし入るんだったらですよ基本的には入らない方が賢明だと思いますあの自分がどこまで流されたかわからないような感じになるとねあの上がった時とかものすごい歩くことになるので特にオープンビーチ湾になってないようなビーチはですね、えー、とにかく、えー、気をつける必要がありますただ、えー、オンショアコンディションで、えー、流れも強い日でも人がばらけたり人があまり入ってなくて超貸し切り状態になることもあるんですよね一概に悪いいとも言えないし、えー、しかもものすごい練習にな,なるんですよで次波がちょっとその日より良かったりするとめちゃくちゃ波がよく感じたりすることもできるのでまあちょっと修行感覚にはなるんですけど挑戦することも大事だと僕は思います貸し切りになるのね意外とそれで3発とか2発とか入っちゃってなんか今日楽しかったなで終わる日が多いですよね僕もあの後すぐ入って楽しかったんですよねめちゃくちゃ意外と大きくとメンツ
に見えるような手前がワシャワシャしてるんで大きい行くとあれなんか麺綺麗じゃんみたいな感じでよく湘南の南西風が吹いた時の温床はコンディション結構みんな楽しんだことある人多いと思うんですけれども基本的にはあの日本の波ってそういう感じで波が上がってサーフィンができる状態状況が多いのでおすすめしますけどおすすめしません<笑>意味わかんなくなっちゃったけどまあそんな感じでサーフィン楽しんでいきましょうご視聴ありがとうございました。